头盔显示器不仅被用于战斗机领域，直升机也是该设备的传统用户。最初的直升机头盔与战斗机一样，仅仅是为飞行员提供防护。由于直升机具备低高度、低速度的飞行特点，使其在遭受攻击后成功迫降的机会和概率比固定翼战斗机高。加上其特殊的旋翼结构，绝大多数飞行员座椅，除了俄罗斯的卡五零武装直升机外，基本上都不具备弹射救生设备。所以，一旦直升机发生坠毁，飞行员只能依靠直升机结构、座椅以及头盔的性能来保护自己。最早开始研制直升机专用头盔的国家是美国，在上世纪六十年代就研制出第一种直升机专用头盔，也就是 SPH-3 头盔。为了防撞，仅仅在内部配备了一些缓冲设计。在越南战争早期，美国 AH-1 直升机飞行员曾经短时间配备过，但由于重量太大，飞行员使用这种头盔十分的不方便。于是，在一九七零年，美国陆军推出了标准航空兵头盔 SPH-4 型防噪声头盔，不仅具有头部保护功能，而且具有隔音降噪和通话功能。头盔成为安装耳机和送话器的基座，在之后的发展中，直升机头盔不仅具有碰撞和尖锐物体防护能力，还能消除背景噪声，保证通信不受干扰，保证和头部运动时视线不受限制，能避免视线通过护目镜失真，能与座舱相协调，重量轻等特点。今天的重点就是直升机中一个比较特殊的机型——武装直升机，担任轰炸、扫射等任务。在局部战争中发挥着举足轻重的作用。与固定翼战斗机头盔瞄准具发射导弹使用不同，武装直升机头盔瞄准具还要兼具控制器机载航炮转动射击的能力，所以瞄准具射击精度更高。同时，由于设计上不需要大过载机动，所以飞行员可以承受头部重量更大，直升机头盔可以设计的更加复杂，辅助的功能更多。相对而言，武装直升机的头盔需要更加智能。要把关键的飞行信息、作战信息投射在飞行员的面罩或者其他成像装置上，使飞行员不必低头看仪表板，就可以获得所需的信息。比如红外热成像系统可以跟随飞行员的视野方向转动，提供飞行员视线所到之处的红外图像。机炮也随时指向飞行员视野的焦点，从而提高飞行员的态势感知能力以及作战反应速度。而说到武装直升机，首先想到的那一定是美国的阿帕奇，其使用的头盔也是使用最广泛、服役时间最长的。阿帕奇采用的综合头盔和显示瞄准系统，由美国霍尼韦尔公司为阿帕奇量身定做，其采用单目显示模式，单目镜显示器与头盔一侧相连，显示系统包括一个微型的阴极射线管显示器，并在眼镜前端有一个调节器和一个光学合成器，通过该装置能把瞄准信息和红外图像直接投射到单片。显示器上能满足飞行员在夜晚和恶劣环境下作战上。作为最早出现的系统，自然会有一定的缺陷，比如其头盔系统没有配备夜视系统。单目镜所显示的是直升机机载热成像仪的图像，一旦热成像仪无法正常使用，就只能由另一个机组人员通过夜视镜进行飞行。其次，阴极射线管投射到光学合成器上的图像会出现模糊的情况，加上弹幕的显示方式，会造成头盔重心偏斜，长时间使用会对飞行员颈部造成不良影响。而且，该系统没有配备应急备用电池，一旦离开机舱就无法继续使用。不过这些问题，也就是 I H A D S S 改进的方向，比如 A H 6 4 D 就采用了新型箭头系统，热成像仪分辨率将进一步提高。改进型 A I H 是一种综合的头盔，同样安装显示和瞄准系统，可提供情境感知和武器瞄准信息，但具有改进的安全特性和舒适度，也可以直接控制三十毫米 M 二三零链炮和机鼻传感器。与 I H A D S S 系统相比，欧洲泰利斯公司的顶级消息。系统 Tupola 可以说是备受青睐，目前已经被十六个国家的武装部队选用，其中就包括了美国 AHIZ 超级眼镜蛇攻击直升机、UHEY 改进型双发修一通用直升机。图普勒系统全重 2.2 千克，采用模块化设计，基础头盔、光学模块、显示面罩、图像增强器、电源、信号线等组成部分都很容易更换。
，眼镜距面罩六十毫米，配备佩戴舒适，在头与头盔之间加上特制的衬垫后，光学组件刚好与眼镜对齐，确保飞行员通过面罩获得最佳目标符号和传感器图像，而且目标符号清晰明亮。佩戴者可以自行设定符号投射位置，左眼还是右眼，或在正前方供双眼观看。投射到面罩上的虚拟地平线可以和真实地平线保持一致，让飞行员能够感到完整的周视景象。这些对于飞行员来说都是非常重要的。升级之后的 t u p a r 的头盔拥有投射在遮光镜上的双目四十度市场图像，能显示飞行数据和符号系统，可用于控制机炮、火箭和导弹，并能在头盔两侧外挂夜视镜，以及显示机载前视红外传感器的高分辨率红外图像，还具有障碍物警告功能，大概就是汽车提示十米外有红灯拍照的感觉。除此之外，还有以色列埃尔比特公司设计的一体化头盔显示瞄准系统 MIDASH。该系统是在适合飞行员个体特征的头盔基础上，通过左右两套光学组件，通过仙纽接头与头盔相连。每套组件包括夜视镜、光学中继通路和合成器。头盔系统通常留在机舱内工作。但通过一个快速断开装置，也能使飞行员在机外使用夜视系统。目标符号显示在前市场中心三十度的圆形范围内。头盔系统全重二点二千克，眼部调节距离为五十毫米。其最大的优势是不需要调整配置，就可以同时适应昼夜飞行。由于其左右两个夜视镜间隔较大，视野较为开阔，大大提升了态势感知能力和飞行安全水平。说到武装直升机，最可惜的或许就是科曼奇。作为美国曾经最先进的武装直升机，其使用的立体化显示瞄准系统是凯泽电子公司为科曼奇直升机开发研制的。HIDDS 也是世界上第一种以固态平板图像系统替代阴极射线管系统的头盔显示器，在当时的一体化头态显示瞄准系统中，重量最轻的一个，不足两公斤。与欧洲青睐显示面罩不同，美国更偏爱合成器显示图像。HIDDS 设在眼镜两侧的光学合成器可以折起，从而使飞行员可以根据个人习惯选择单目方式或双目方式。不过，合成器距离眼镜只有二十五毫米，会有产生轻微的压迫感。HIDDS 头盔显示系统的光源由高功率绿色发光二极管阵列构成，经光源上方透镜的矫正后，穿过一千二百八乘幺零二四像素。的液晶显示阵列，再通过光学部件投射到合成器透镜上，最终反射进入飞行员的眼睛。HIDDS 系统的人体功效学性能是目前几种头盔显示系统中最好的，重量轻，重心设置合理，长时间佩戴也不会使飞行员产生明显的疲劳感。可惜的是，随着科曼奇直升机最终被腰斩 ，IHDSS 系统也没能替代阿帕奇上的头盔系统。今天的视频就到这儿了，各位还知道有哪些有名的直升机头盔呢？欢迎在视频下方留言评论，下期见。